hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC Mkuu wa kituo cha udhibiti wa magonjwa Afrika CDC ataadharisha matumizi ya dawa ya Ivermectin dhidi ya COVID-19 Mchakato wa kisiasa unaoendelea Somalia umetajwa kuwa chanzo cha mgogoro baina yake na Kenya Maoni tofauti ya Zuka DRC baada ya wabunge kufanya mchakato na kumuondoa waziri mkuu na serikali yake. Hao jambo hii ni dunia ni leo matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni matumaini kwa yangu kwamba uko salama kabisa. Mimi ni Mary Mgawe. Tunaanza na taarifa kwamba mkuu wa kituo cha udhibiti wa magonjwa ya Afrika CDC ameshauri dhidi ya matumizi ya dawa za kujikinga na wadudu iitwayo Ivermectin kupambana na COVID-19. Inasifiwa katika maeneo mengine kama dawa ya ajabu ya kupambana na virusi. Baadhi ya madaktari wanadai ni bora katika kupunguza maumivu kwa wagonjwa ambao wameambukizwa so COVID-19. Mkuu wa CDC barani Afrika John Nkenga Song amesema dawa hiyo imeidhinishwa tu kutumia kutibu wagonjwa walioambukizwa na aina fulani ya wadudu kwa wanadamu na wanyama. Chuo kikuu cha Afrika Kusini Free State na Oxford cha Uingereza vinafanya majaribio tofauti kuangalia ubora wa Ivermectin katika kutibu COVID-19. Dr. Nkenga Song kwa kutumia mtandao wa Twitter amesema wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona linapamba moto Afrika na ni muhimu kwa serikali na wanaotoa kinga kuungana kupanda kupata chanjo inayohitajika. Jumatatu Afrika Kusini itapokea dozi ya chanjo milioni moja ya COVID-19 kutoka India. Amesema haya waziri wa afya wa nchi hiyo Zweli Mkize. Tuangalie habari huko Tanzania ambako wakati huo huo shirika la WHO tawi la Afrika limeitaka Tanzania kuingia katika utaratibu wa kupokea chanjo ya COVID-19 licha ya matamshi ya Rais John Magufuli siku ya Jumatano kwamba nchi hiyo haitakubali chanjo hiyo mpaka idhinishwe na wizara yake ya afya mkuu wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mashidiso Mweti amewaambia waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kuwa Tanzania inatakiwa kutumia mwanya wa upatikanaji wa chanjo kwa faida ya wananchi wa kanda ya Afrika Mashariki kwa ujumla nchi zinazopakana na Tanzania tayari ziko katika juhudi za kupata chanjo hiyo Mweti amesema WHO iko katika mawasiliano na viongozi wa wa Tanzania na ina matumaini itapata ushirikiano kwa niaba ya wananchi wa Tanzania. Alisema WHO pia imekumbusha serikali ya Tanzania kwamba ushirikiano ni sehemu ya makubaliano ya kanuni za afya za kimataifa ambapo nchi wanachama wamekubali kwa pamoja kuzuia kusambaa kwa magonjwa. Na mchakato wa kisiasa unaoendelea katika nchi jirani ya Somalia umetajwa kama chanzo cha mgogoro unaoendelea baina ya Kenya na Somalia. Serikali ya Kenya sasa imetaka Somalia kutatua mizozo yake na kukoma kuilaumu Kenya kwa matatizo yake. Kauli ya serikali ya Kenya inajiri baada ya mapigano makali kushuhudiwa katika mpaka wa Kenya na Somalia katika eneo la Mandera. Wanafunzi 1000 wanavuka kuja kutafuta elimu kwa kila siku. Kuna watu 1800 wanavuka kwa kila siku kwa lengo la kufanya biashara. Tusisi hao pia kwamba kuna wakina mama, wajawazito pamoja na wazee ambao wanavuka kila siku karibu 500 kuweza kutafuta matibabu. Pamoja na kwamba kuna wakimbizi mia, karibu laki, laki mbili na sabini ambao wako kwenye kambi za wakimbizi hapa nchini. 1881 ni wakimbizi wa ndani wa ndani wamekuja huku lakini wako kwenye maeneo za mjini. Wanafanya biashara, tunafahamu. Kwa hivyo sisi kama nchi tunawakaribisha tunajua kwamba nyakati wanakuwa na matatizo hii ndio inchi wanakimbilia kila wakati itakuwaje basi sisi ndio watu wa kwanza kutaka kuleta vurugu kwa hiyo inchi maana kaitusaidii kwa njia yote maana tunapoleta vurugu kule hapo ndio watakimbilia pakija hapa wanapokea huduma zetu kwa hivyo kila tunaeleza ni kwamba watafute mbinu na jinsi ya kuweza kuleta amani kwa inchi yao wao wenyewe sisi tutasaidia tu wanapotuomba tuwasaidie Msemaji wa serikali kanali mstaafu Cyrus Uguna akihutubia wanahabari amesema Kenya haitaondoa wanajeshi wake nchini Somalia ambao wako chini ya Amisom licha ya changamoto za kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili. 
iwapo watatolewa wote sio sisi tutaamua lakini tungependa kwamba wanapotolewa iwa tolewe nyakati ambazo amani ishapatikana kwa nchi hiyo sio kuwatoa tu nyakati amani haijapatikana kwa sababu gani wanapoondoka wataacha mwanya ambazo hawa na mgambo watakuja ku, kuchukua tena kwa hivyo ni vizuri kwamba watu wanapoamua ama kutoa uamuzi kwamba majeshi hayo yarudi makwao ni uamuzi huo tukulio nyakati ambazo amani ishapatikana kwa nchi hiyo ya Somalia Viongozi wa Somalia wametakiwa kuunda mazingira mazuri ili kufanikisha mazungumzo ya kumaliza migogoro kati yao na kulichukulia taifa hilo la Kenya kama rafiki na wala si wadui. Tukielekea huko DRC tunaarifiwa kwamba hapo jana wabunge mjini Kinshasa katika bunge la taifa walifanya kikao cha dharura na kumondoa waziri mkuu pamoja na serikali yake. Wabunge wamesema waziri mkuu Ilunga Ilungamba ameshindwa kufanya chochote kwa kuleta juhudi za kuleta usalama katika eneo la mashariki mwa Kongo pamoja na kubadilisha maisha duni ya wananchi. Chama tawala cha UDPS cha Chisekedi kimepongeza hatua hiyo. Mwandishi wetu Austin Malivika amezungumza na Asiraji Nyalamba kiongozi wa chama hicho huko Goma. Kwetu hawa mabunge wana wanastahili ku, kupewa pongezi ya wakongomani na sisi wakongomani nao pia sisi kama chama IDPS nao tunawapongeza tuna kwa hii kazi kubwa ambayo tumefanya toka kutoka kuangusha kwa kwa kwa, kwa, kwa kwa biro ya mama mabunda, mabunda kwa sababu ile alikuwa nayo ni miongoni mwa vikwazo ambao viliacha huyu waziri naye anafanya makosa mengi kwa sababu kunaenda kuwa eh, uhusiano bora kati ya rais na, na waziri mkuu eh, huyu waziri ambaye atakuwa hana tena mtu mwingine ambaye anaweza kumpatia zingine ma zingine habari au mwenendo mwe, mwe kinyume ya yale ambayo atakuwa amezungumzwa katika baraza za, za, za mawaziri lakini upande wa rais wa zamani Joseph Kabila unasema kwa sasa Kongo inaongozwa bila sheria kama alivyosema Paluku Muhaya Ezekias kiongozi wa PPRD Kivu Kaskazini. Tumejua tangu Julai mwaka jana tulijua kwamba nchi yetu kuna rais ambaye haangaiki na katiba, haangaiki na sheria, haangaiki na lile lolote. Alafu wakati uh, tulijua hili itafika na mambo mengine tunaweza tunajua bado yatafika sababu tumejua tunatumika na mtu gani na tunaona ya kwamba hata wanabunge wanahama pasipo kuheshimu e, ile kibarua wenyewe walichagua uh, wanakiuka wana, wana tu sheria wanakiuka uh, katiba wanakiuka ni kusema tumejua ya kwamba tuko katika nje ambamo hamtakuwa sheria yoyote na hivi kwa upande wetu kumuondoa ilunga ilu kamba asiwe waziri wa kwanza haishtushitushi sana tunajua ya kwamba yale yatafika na mengi zaidi hapa tunachunga yatafika sababu hakuna sheria tangu Julai inakiukwa inaharibiwa nafikiri hata imetupwa katika uh, katika moto imelunguzwa haikuwe tena kila la DRC katika mchakato huo wa kisiasa bado tuko katika habari za Afrika. Mataifa mengi ya Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara yamewekwa chini kabisa katika orodha mpya makadirio ya ulajirushwa duniani CPI inayotolewa kila mwaka na taasisi ya Transparency International. Ripoti hiyo ya mwaka 2020 inatoa taswira mbaya ya hali ya mambo duniani ikieleza kwamba mataifa mengi yamefanya mabadiliko kidogo kabisa au bila maendeleo yoyote katika kupambana na janga la rushwa. Utafiti huu umezingatia zaidi uhusiano kati ya viwango vya rushwa na jinsi mataifa yalivyokabiliana na janga la vizu, vi, virusi vya corona hapo mwaka jana. Kaimu Mkurugenzi Mtendaji wa Transparency International Daniel Erickson anasema wamegundua kwamba rushwa inaua watu wengi. This year we could see a strong correlation Mwaka wa 2020 tumeweza kushuhudia uhusiano mkubwa kati ya uwezo wa mifumo ya huduma za afya katika kukabiliana na janga hili na kiwango cha rushwa katika nchi za dunia. Nchi zilizoko chini kwenye orodha ya CPI zilikuwa na changamoto kubwa zaidi kukabiliana na janga hilo kuliko zile zilizoko juu. Chini kabisa kwenye orodha hiyo ni Somalia na Sudan Kusini zilizopata alama ya 12 kati ya 10 ya 1000 wakati ushelisheli Botswana na Cape Verde zikiongoza nchi bara la Afrika. Tanzania, Senegal, Angola, Ivory Coast na Ethiopia ndio nchi pekee za Afrika zilizopanda kwa wastani nukta saba. 
Liberia, Msumbiji na Madagascar zimeshuka kwa karibu nukta saba kwenye orodha hiyo. Denmark na New Zealand zimekuwa nafasi ya kwanza na kuonekana nchi zenye kiwango kidogo kabisa cha rushwa zikipata uh, nafasi ya asilimia themanini na nane. Na katika habari nyingine Rais Joe Biden ametia saini amri kadhaa za kiutendaji ili kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa kutokana na mafuta, gesi na mkaa katika juhudi zake za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Biden anasema anataka Marekani kwa mara nyingine tena kuongoza dunia katika mzozo wa hali ya hewa ikiwa ni mabadiliko makubwa kutoka sera za hali ya mtangulia. Mwandishi wa sauti ya Amerika kutoka White House Patsy Wida Kusura ametuandalia ripoti hii ambayo inasimuliwa hapa na Abdul Shakur Abod. Mwaka jana wa 2020 ulikuwa ni mwaka wa joto zaidi kuliko mwaka wote mwingine ule kufuatia mwenendo wa kuongezeka hali ya joto duniani kufuatana na takwimu za idara ya safari za anga ya Marekani NASA akiwa na lengo la kupunguza uchafu wa hewa kwa kupunguza matumizi ya mafuta, gesi na makaa ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, Rais Biden amesema Marekani haiwezi tena kusubiri ili kukabiliana na mzozo wa hali ya hewa baadaye, akitaja kuwa ni kitisho kikubwa kabisa duniani. And just like we need a unified national response. Ni sawa na jinsi tulivyohitaji jibu la pamoja la kitaifa kukabiliana na COVID-19, tunahitaji kwa haraka jibu la pamoja la kitaifa kwa ajili ya mzozo wa hali ya hewa kwa sababu kuna mzozo wa hali ya hewa. Ni lazima tuongoze dunia katika kukabiliana na janga hili. Hapo jana jioni Rais Biden alitia saini amri ya utendaji juu ya masuala ya hali ya hewa ikiwa ni pamoja na kusitisha kutolewa vibali vipya vya uchimbaji mafuta na gesi na kumaliza ruzuku kwa ajili ya mafuta ghafi. Amri hiyo inachukua hatua ya kuhifadhi asilimia 30 ya ardhi ya nchi hii na maji kufikia mwaka 2030 na kuelekea katika kutumia magari ya serikali yenye nyishati ya umeme. Hatua hii inafuatia hatua ya kwanza aliyochukua Biden alipoingia madarakani ya kuirudisha Marekani kwenye mkataba wa kimataifa wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, mkataba wa Paris ambao rais wa zamani Donald Trump aliondoa Marekani mwaka 2017. Mjumbe maalum wa Rais Biden kwa ajili ya mabadiliko hali ya hewa John Kerry anahisi mambo mengi zaidi yanabidi kufanyika. Mkataba wa Paris bado hautoshi. Wakati asilimia tisini ya uchafu wote wa hewa duniani unatokea nje ya mipaka ya Marekani. Tunaweza kufikia kiwango cha sifuri kesho lakini tatizo litakuwa halijatanzuliwa bado. Kerry anasema utawala wa Biden utapendekeza kufanyika uchunguzi wa makadirio ya kitaifa juu ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa usalama wa kitaifa na kwa mara ya kwanza kabisa mabadiliko ya hali ya hewa yatachukua nafasi kama msingi wa sera za usalama wa taifa na masuala ya kigeni ya Marekani. Vishwa Sagar wa chuo kikuu cha Witwatersrand Rand Afrika Kusini anasema changamoto kubwa itakuwa ni vipi Biden atapambana na maslahi ya makampuni husika. The test is going to be Mtihani utakuwa ni namna Biden atakavyopambana na viziwizi, jinsi atakavyoongoza ajenda yake na hata kukabiliana na maslahi yaliyokita mizizi huko akifanya kazi na wadau wa ndani ya Marekani na kimataifa wenye dhamira ya kuondoa kabisa uchafu wa mkaa duniani. Biden anasema mpango wake wa mabadiliko ya hali ya hewa utasaidia kufufua uchumi kwa kubuni nafasi za ajira kwa wafanyakazi wa sekta inayoporomoka ya mafuta ghafi wazo linalokosolewa vikali na wakuu wa vyama wafanyakazi wa mkaa mpango wa utawala wa Washington wa mabadiliko ya mpango wa utawala wa Washington wa mabadiliko ya hali ya hewa unaweka pia kipaumbele cha haki ya usawa wa mazingira katika kuzitaka idara za serikali kuwekeza katika jamii za mapato ya chini na wastani zinazobeba mzigo mkubwa zaidi wa athari za majanga asili uchafuzi wa hali ya hewa na athari nyinginezo Abdul Shakur Abud Sauti America Tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya matangazo haya ya dunia ni leo kutoka VO Kiswahili hapa Washington DC bila shaka tuendelea kubaki katika television yako tuna mengi bado mazuri ya kukuarifu siondoke tutarejea
Usikose ungana nami kila Ijumaa ni Washington Bureau na VOA kwa habari moto moto za kisiasa. Hands on more. Za kiuchumi. Hata watu wa kawaida. Kila wiki utajuta. Hapa jikuu la Marekani Washington kwenda mvua au kwenda jua. Washington Bureau na Sunday Shomari. Voices. We're talking about the news and issues you're talking about. Sharing stories of development and growth across Africa, around the world, and in our lives. Topics that inform, empower, and change the rules. It's time for Our Voices with me, Heidi Adams Fitzpatrick, and Hadiza Kiari, and Ayan Bior, and Orion Itangi Shaka. It's time for Our Voices. Barabara kabisa kuwe na jua ama na mvua dunia ni leo mjidhatiti kabisa kuletea habari moto moto tunaingia katika simitu ya pili ya matangazo haya karibu theluthi mbili sawa na asilimia sitini na nne ya watu waliofanyiwa maujiano kuhusu tabia nchi wanaamini kwamba mabadiliko yanayoendelea hali ya hewa kote duniani ni dharura ya kimataifa hayo ni kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la maendeleo la umoja wa mataifa UNDP unaotajwa kama ni mkubwa zaidi wa maoni ya umma kuwa ikufanyika na unaonesha kwamba watu wengi wanaunga mkono hatua mbalimbali za kukabiliana na hali ya hewa na mpisha mwenzangu BMJ Murithi hatuarifu zaidi wametoa maoni yao na sasa wengine zaidi ya milioni moja wanatoa yao UNDP shirika la maendeleo la umoja wa mataifa limewasilisha matokeo ya utafiti wiki hii unaonyesha maoni kutoka kwa watu wapatao milioni moja na laki mbili egarika nchi hamsini. kesi fulani ni mshauri wa kimikakati wa UNDP they see the the wildfires in Australia and California they see category 5 storms in uh, in the Caribbean wanaona moto wa msituni huko Australia California wanaona dhuruba za kiwango cha tano katika visiwa vya Caribbean kuna njia hizi zote ambazo watu wanaanza kufikiria juu ya athari za hali ya hewa kwa sababu wanakabiliwa moja kwa moja kile ambacho utafiti huu wa maoni unalenga kukifanya na ni utafiti mkubwa zaidi kuwahi kufanywa kuhusu hali ya hewa katika nchi hamsini kwa lugha 17 ni kuzileta pamoja sauti za watu wakati huu ambapo viongozi wa ulimwengu wanafanya maamuzi makubwa yanayohusu mustakbal wa maisha yao kwa pamoja ili kupima maoni ya watu ambao ni vigumu kuwafikia pamoja na walio chini ya umri wa miaka 18 maswali ya kura hiyo yalisambazwa kupitia matangazo katika programu za michezo na simu za nununu licha ya janga la corona takriban theluthi mbili ambayo ni asilimia sitini na nne ya waliohojiwa walisema mabadiliko ya hali ya hewa ni dharura ya kimataifa sera nne za hali ya hewa zilizoibuka kama maarufu ni pamoja na uhifadhi wa misitu na ardhi nishati ya jua upepo na nishati mbadala Binu za kilimo ambazo zinachangia kuimarisha hali ya hewa na kuwekeza zaidi katika biashara na ajira kwenye sekta ya mazingira safi. The People's Climate Vote tells us that there is overwhelming support to address the climate emergency. Kura hiyo ya maoni ya umma inatuambia kuwa kuna uungwaji mkono mkubwa sana wa hatua za kukabiliana na dharura ya mabadiliko ya hali ya hewa. Asilimia sitini na nne ya watu ulimwenguni wanafikiria mabadiliko ya sasa ya hali ya hewa ni dharura. Na muhimu zaidi wanataka kuchukua hatua. Na sababu inayoifanya kura hii kuwa muhimu zaidi ni kwamba ilikuwa ya kiwango cha juu zaidi kuliko kura za kawaida kwa kuwa iliuliza watu ni vipi unataka kujiondoa kwenye hali hii mbaya utafiti huo ulijumuisha zaidi ya watu nusu milioni walio chini ya miaka 18 iligunduliwa kwamba vijana wana uwezekano mkubwa wa kuamini kuwa mabadiliko ya hali ya hewa ni ya dharura kuliko makundi mengine ya watu lakini pia watu wengi wa umri wa juu bado wanakubaliana nao muda mfupi tu baada ya kuapishwa wiki iliyopita rais Joe Biden alitia saini amri ya kiutendaji kuirejesha Marekani kwenye mkataba wa hali ya hewa wa Paris na hivyo kubadilisha amri nyingine ya kiutendaji iliyotiwa saini na mtangulizi wake rais Donald Trump 
ambaye alipuuza sayansi na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na wanadamu. Utafiti huo wa maoni wa UNDP unaonyesha kwamba asilimia sitini na tano ya Wamarekani wanaamini kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ni dharura ya kimataifa na asilimia hamsini na saba wanaunga mkono uwekezaji zaidi katika biashara na ajira zinazounga mkono mazingira bora na safi. BMJ Mridhi, Sauti America, Washington. Tujelekeze China ambapo jotpo la shirika la afya duniani WHO linalongoza uchunguzi wa mahali ulipoanzia ugonjwa wa COVID-19 huan China limeondoka kwenye hoteli yake walipokuwa wamejiweka karantini kuanza kazi katika maeneo wiki mbili baada ya kuwasili katika mji huo ambapo mlipuko ulizuka mwaka 2019 Ujumbe huo umekabiliwa na uchelewishwaji kuhusu wasiwasi wa kuingia huko kutokana na malumbano baina ya China na Marekani ambayo imeishutumu China kwa kuficha taarifa za mlipuko na kukosoa masharti ya zara hiyo wakati ambapo China ilifanya awamu ya kwanza ya utafiti. Wakati jopo hilo likiondoka hotelini ilizungumza na waandishi wa habari waliokuwa nyuma ya uzio wa manjano na kuingia kwenye basi huku dereva wao akiwa amevalia vifaa vya kujikinga na corona. WHO haijatoa maelezo zaidi kuhusu ujumbe huo ingawa kiongozi wao Peter Ben Embarek alisema mwezi Novemba kwamba kundi hilo litakwenda kwenye soko la bidhaa za baharini UAN ambako mlipuko wa kwanza ulitokea na mamia ya warohinja wanahawajulikani walipo kutoka kwenye kambi ya wakimbizi ya Indonesia na inaaminika kuwa wamesafirishwa kwa njia haramu hadi nchi jirani ya Malaysia maafisa wameleza Wakimbizi 112 pekee ndio waliobaki katika kambi ya muda huko Loko Sumawe e, katika ufuko wa Indonesia wiki hii ambako kulikuwa na wakimbizi 400 waliowasili kati ya mwezi Juni na Septemba mwaka jana. Maafisa wa ndani wala wa umoja wa mataifa wajui mahali wakimbizi hao walipo. Wanatoka katika jumuiya ndogo ya Waislamu waliowachacha huko Myanmar wanaofiwa kusajili wasafirishaji ya ramu kuwasafirisha kuvuka njia ya malaka kwenda Malaysia mkuu wa kikosi cha kikosi kazi cha Loke Sumawe eh, bwana Ridwani Jalili ameeleza leo kuwa hawajui walipo lakini wanaweza kutoroka wakipata njia yoyote kwa sababu hilo eh, ndio lengo lao aliongeza kusema operesheni ya kijeshi ya Myanmar ya mwaka 2017 ambao wachunguzi wa UN wanasema ilikuwa ni ya mauaji ya halaiki lilazimisha wakimbizi wa Rohingya laki saba na msini kutorokea mpakani kuingia Bangladesh ambako wengi walishia katika makambi Rais wa Haiti Jovenel Moise hatoji uzuru tarehe saba mwezi ujao licha ya shinikizo kutoka kwa upinzani kumtaka aondoke madarakani hayo ni kwa mujibu wa balozi wa nchi hiyo hapa Marekani Boshit Edmund ambaye alizungumza katika mahojiano maalum na sauti ya Amerika jana Jumatano. Viongozi wa upinzani nchini humo wameitisha maandamano ya tarehe saba mwezi Februari ambayo ndio siku aliyopinduliwa dikteta wa zamani wa Haiti Jean-Claude Baby Doc Duvelia mnamo mwaka wa 1986. Aida ni tarehe ambayo katiba ya Haiti inahitaji marais waliochaguliwa kuapishwa rasmi. Moise aliapishwa kama rais tarehe saba mwezi Februari mwaka 2017 kwa muhula wa miaka mitano lakini upinzani unasisitiza kwamba utawala wake umefika kikomo na nisharti ya ngatuke. Vyombo vya habari nchini Tunisia vina ripoti kwamba afisi ya rais Kais Said ilipokea kifurushi ambacho kinashukiwa kuwa hatari na kupelekea mamlaka kuanzisha uchunguzi mara moja kwa mujibu wa shirika la habari la AFP likinukuu taarifa kutoka kwa afisi ya rais hakuna aliyejeruhiwa au kuathiriwa na kwamba barua hiyo haikumfikia rais moja kwa moja vyombo vya habari vimeripoti kwamba kuna tetesi zinazoeleza kuwa barua hiyo ilikuwa na sumu aina ya rais Tunisia inakabiliwa na hali mbaya ya uchumi uliodorora na sekta yake ya afya inakumbwa na changamoto kubwa hasa na iliyosababishwa na janga la corona na kumekuwa na maandamano ya kushinikiza serikali kuchukua hatua za kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Maandamano hayo yalianza wakati wa maadhimisho ya miaka kumi tangu kuanza kwa msukumo wa mageuzi maarufu Arab Spring katika ukanda huo. Mtu mmoja amekufa na wengine takriban mbili kujeruhiwa katika mji wa Tripoli nchini Lebanon katika usiku wa tatu wa makabiliano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji wanaopinga hatua za kufunga shughuli za kawaida 
kama juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona hali ambayo inadaiwa kuzorotesha hata zaidi uchumi wa nchi hiyo waandamanaji walionekana wakiwarushia mabomu ya petroli na mawe maafisa wa usalama ambao nao walijibu kwa kuwarushia gesi ya kutoa machozi kwa mujibu wa shirika la habari la kitaifa NNA watu wasopungua na sita wamelazwa hospitalini wakiuguza majeraha kutokana na makabiliano hayo na wakulima nchini India wamesitisha mpango wa maandamano yaliyokuwa yameitishwa nje ya majengo ya bunge tarehe mosi mwezi ujao siku ambayo serikali inatarajiwa kuwasilisha makadirio ya matumizi ya fedha zake haya yanajiri kufuatia makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama yaliyopelekea kifo cha angalau mtu mmoja na mamia kujeruhiwa maelfu ya wakulima walikuwa wamekita kambi viungani mwa mji wa New Delhi kwa takribani miezi miwili wakitaka serikali kubatilisha sheria zilizopitishwa mwaka jana ambazo wanadai kwamba zinayafaidi makampuni makubwa na kuwanyanyasa wao haikufahamika mara moja ni kwa nini maandamano hayo yaliyokuwa yamepangwa kufanyika Jumatatu wiki ijayo yalifutwa Najua unajua kila siku ya Alhamisi watu tunakuwa na taarifa za burudani lakini vile vile tamaduni na hata masuala ya urembo. Hivi leo basi tumejikita katika masuala ya urembo wa nywele. Janga la virusi vya corona kwa hakika limebadili namna tunavyofanya mambo mengi ya kila siku ikiwemo tunavotengeneza nywele zetu kama nalivyoripoti mwandishi wetu Maxim Moska kutoka hapa VOA. Nampisha mwanzangu mkamiti kibayasi aweze kutuarifu. Janga la corona limebadilisha mengi toka lilipoanza mwaka 2020. Moja wapo ya mambo hayo ni utengenezaji katika staili za nywele. Watu wengi hawafanyi blow dry, flat iron au kuweka curls tena. Wanaume pia hawatumii bidhaa za nywele. Nyakati tofauti zinahitaji ubunifu na watu wengi wanajaribu mambo mapya kwenye staili zao za nywele. A lot of my clients are working. Wateja wangu wengi wanafanyia kazi nyumbani. Na inakuwa vigumu sana kuona wanavyoonekana hasa kwa njia ya video. Kuna mtindo mpya wa nywele fupi na mtindo huu umetia fora sana miongoni mwa wanawake. Mtindo huu wa nywele fupi ulikuwepo zamani toka mwaka 1918. Now the women are coming in and they're like chop it completely off. Sasa hivi wateja wanawake wanaingia dukani na kuomba nywele zao zikatwe kabisa kwa sababu tofauti sijui ni lini nitaweza kurejea tena. Itachukua muda kabla nywele kumea tena. Nywele za kiasili pia zimekuwa mtindo mpya. Wanawake wengi wanakumbatia nywele zao kama zilivyo za kiasili bila kujaribu kuzitia madoido mengi. A lot of people have really embraced natural hair and... Watu wengi sasa wamekumbatia nywele zao kama zilivyo. Watu waliokuwa na nywele zenye curls awali sasa wanakuja na kusema wanataka nywele zikatwe. Naona sasa kuna mtindo mpya ambao watu wanataka kubaki na nywele asilia. Mwana mitindo na pia muigizaji Gina Rivera anasema kuwa katika historia yake kwenye tasnia ya nywele hajawahi kushuhudia mabadiliko makubwa kama ilivyo sasa. I found the most change in men actually. Mabadiliko makubwa yameshuhudiwa kwa wanaume. Kwangu nasema ni mtindo wa COVID. Wanaume wengi ninawafahamu walikuwa na nywele ndefu. Walikuwa wakija kwenye duka la nywele kila baada ya wiki mbili hadi tatu na kuhakikisha kuwa zinabaki fupi na kisha wanaziacha zikuwe. Wamarekani wengi huku wakichukua tahadhari za kujiepusha na maambukizi ya COVID wanakata nywele zao na kuziacha fupi mno. Kwa sasa kitu muhimu cha kumzawadia mtu ni mashine ya kukata nywele. Mkamiti Kibayasi VOA Washington kwa kweli covid imeleta mabadiliko na itwa Mirimgawe tunane tena kesho katika matangazo mengine hapa pa duniani leo shukrani kwa nasi